好巧啊，云月姐，你也在医院。我可不小心闻上，再出现什么奇奇怪怪的吗？小杨，你的未婚妻在后面，你应该关心的人是他。要是新闻上突然出现什么报道，说我是插足你们之间的小三。今天要是有人及时发现，孩子还真的保住。医生，一定要保住我的孩子。已经没事了。你之前车祸，孩子能保住，是真的很幸运。要想平安的生下孩子，产妇的情绪一定不能受到太大的波动。以后慢慢调养会好的。你先过去吧。妈，我装病装不了多久的，你跟我爸赶紧给停车吃药，让他赶紧去，断了对江边的念头。妈妈，我们竟然在医院撞见江边了，你们不知道，当时平生看了眼皮，可心疼了。说巧不巧，两场订婚宴，听说副总都是被逼的。这副总不是一直喜欢的都是洛小姐，怎么能是逼婚？你看副总那脸色铁青的，可不像是为爱结婚啊！感谢大家来参加我的订婚宴。我和廷琛哥哥在一起这么久，洛彤收买一礼。谁放的？快点给我过来点！别提了。这不是假的吗？一定是那个江明月，他嫉妒我，他故意陷害我的。挺厉害，傅庭琛满世界找你，影子都看不着。现在只想远离他，越远。这么狠心吗？那我可得好好对你，不然回过头你也这么对我，我可伤心死。那你现在能把傅庭琛的公司机密给我了吗？我不会当面交代，我给你个地址，你到时候你就去。行，期待下次合作。少爷，我们找到了江小姐现在的画室，在哪儿？
富士集团企业商业中心的商业规划培训中心。灯下黑吗？难怪这么脏。新闻，八卦新闻还记得吗？发布会是为了找回前文不如期江小姐，请问是真的吗？江明月，无论你能不能看到这条新闻，我都要跟你说一声，对不起。嗯嗯嗯多么诚恳的道歉，我都被感动了。江小姐就一点都不动心吗？简简单单的几句话，就想轻易抹除对我的伤害吗？我可没这么大。南野，这是真死。那考虑一下我呗、哎，不管孩子是谁的，我都认了。你们富家，我可不敢进。我跟他可不一样。你要想出气，那个女人一定把他气个半死。温清安，我发现的事儿，讨论这么多，你多派点人。好。对了，子，除了我们联系的几家媒体，还有好多新闻一直在故意抹黑你。不用在意，把那些暴跌的股票底价全部抛售了，最近的董事会全部帮我退掉，总公司所有的项目全部暂停，还有加快分公司的进展。好的，子。江小姐可是很久没来做产检了。你知道，我上周有点事情，没有来。看，看，看，孩子很健康，各项发育指标也很好。嗯，但是身体允许的情况下，还是要多运动一下。好，你走，慢走。喂，张小姐，刚刚来医院做产检，现在已经你是怎么找到这儿来的？去产检的时候，医院门口有我的人。我还真是小看了傅大总裁。我真是可恶。他不一起喊哭，能走在马路一他妈路在。傅承山。你是不是觉得只要你跟我说句对不起，就应该高高兴兴的原谅你？我受了陆总的欺骗，我以为给我全身的人是他，才会对他心怀感激。可是，在给你这么多天的朝夕相处，我发现我喜欢上了倔强要强的你，可是我愿意承认，所以才会糊涂的犯下这么一个又一个的错。我已经不是以前那个江明，你觉得我还会相信你说的这些话？你自己的伤害
傅丁春现在已经找到江小姐，现在每天缠着江小姐在做，公司的事基本上都是他的助理在处理，其他董事已经对他十分不满。捧面之人还为爱折腰，最近的舆论走向还不错。富士集团内部现在已经混乱起来，现在我们手里的股份也有接近百分之三十，虽然还不确定傅丁春手里到底有多少股，但是我想我们应该可以出手。不急，要稳妥些。我等了他这么长时间，也不急于这一时半刻。要做，就要把傅廷琛一步到位的拉下来，并且让他再无翻身的可能。懂了吗？明白你又来找我们江老师了吗？叔叔呢？做错了事，被你们江老师惩罚。你能不能帮我个忙，帮我给你们江老师解解气？江老师，妈妈说过，叔叔能改，叔叔好孩子。你就原谅是叔叔吧，宝贝，你还小不懂。这样，你先给叔找奶奶，别忘了我们做作业。嗯，是我还小不懂。傅先生，你已经严重影响到我的生活，请你不要再来打扰我，不然我真的会离开这所城市。交代的事情，要去办。富尔公司他们实在太谨慎了。我们总不可能一直这样背着他们。这样，你去找破产，让他们自己分析。好。富二公子，让你失望了，你的小伎俩已经被公司查获，不可能，绝对不可能。副总总持股百分之四十九，最近陆陆续续安排项目，分配到了公司旗下的子公司，在总公司这儿并没有配，就是为了退让。我筹划了这么久，怎么可能都是假的？是，张经理，已经按照你的要求完成任务了。富尔公子，副总顾及你是他的首次兄弟，没有选择的。兄弟，我就知道他和那个老头子一样，让我觉得恶心。傅廷琛他人呢？副总，副总他忙着约会呢，他二十几岁。傅廷琛，要是我毁了他。你会不会疯掉？想想就觉得兴奋。来这儿找我？我现在流落街头，只好来投奔你。你不会这么残忍，也要赶我走吧？我才不相信你会没有去处。你也看到了，我这里除了上课，还要一边休息，不方便
，收留一个男人在这。有什么不方便的？只要你接受我的表白，跟我在一起，这样不就名正言顺了吗？还是你担心被傅廷琛知道会不高兴啊？傅寒，看看你这样子，别说我还喜不喜欢傅廷琛。就算我们两个已经没有任何瓜葛了，我也不可能和你在一起。我现在只在意我的孩子。我不在意啊，反正我已经当着傅廷琛的面认下这个孩子。你简直不可理喻！傅寒，你去认下这个孩子到底是怎么回事？这孩子到底是谁的？傅廷琛，你来干嘛？你告诉我，到底什么意思？孩子又不是你，你不要，我要啊！我不管孩子是谁的，我会让他把孩子生下的人。请你别惨了，我知道你跟你父亲一样，假惺惺的。你当初不就是想把孩子打掉？现在来装什么好人？你们别打了，要打出去打，别在我这胡闹。副总，副总，你脸上的伤，刚才不小心磕的，那麻烦您在这个额头上签字。江明月肚子里的，会不会真的是我的？现在是可以做检测鉴定的，就是准确性不受保证。而且，对不起，那是孩子的。哥，好久不见了，你一个人躲在这里喝闷酒，别来烦我。说不定我能帮上你了。我要是想杀人放火，你也能帮我吗？只要你想，我就能帮你。老实点，我杀了你。不会伤害你，你只要配合我，弄一个事情就好。傅寒，别冲动！傅寒，傅寒，傅廷琛，我限你一个小时来到北边这个废弃仓库，我来。这个项目其实前期计划的不太，高级，我们可以从这个。不走，这太危险了，要要派人先报警。不行，月儿身上绑着炸弹，我先过去，不行的话，不行。还有，现在帮我去准备一份合同，合同完成我就要求来。你要的合同我给你带来，马上把人给我放。谁知道你这次带的是真的还是假？你可以先检查，后签字。我还有这个时间，不过签完字，把人给我放。现在这个态度让我很不爽。现在是我在威胁你
，应该卑微的跪下来求我，而不是念你。好，只要你放了他，我什么都可以答应。跪下来求我，我求你了，放他！我求你了。是在帮你教训他吧？应该高兴才对。父亲把骨头我都给你了，你就放过他。傅京琛，你有的我都要给你抢走，不管是事业还是你。你不是想我死吗？来，来。走啊，成全。不要，福恒。不关心人家，我早就毕业了。这样，月儿是我的未婚妻，你该叫她嫂子。她就这样，别在意。肚子也一天比一天大了，一个人在外面住也不方便，要不搬回来住吧。傅廷琛，我该以什么身份回来？我要来你家住一段时间，这段时间你可得好好照顾我。文清，你别胡闹，待会儿我让人把你送回去。那他凭什么能住在你家？你们又没领结婚证。我俩现在已经是合法夫妻了。算了，别让文叔叔为难了。
，你走吧。情绪波动，家属多开导。好了好了，你看这眼睛都哭肿喽，别哭了，奶奶这不是来给你做主了吗？这不是你推他下楼的理由，说不定他是怕孩子不是你的，让你知道了，故意激怒我推他的呢。你们自己看。看。这孩子没了就没了嘛，那以后可以再要嘛。你干嘛对文晴那么凶呢？齐生说了，月儿怀孕会很难的，没准一辈子就这么一次。他不行，温情行啊。温情还年轻，你以后可以跟温情生啊。我不会像爸爸一样再生的。In your eyes, in your mind, 사랑이그여자우리멀리있어도가려진데도 Love is you. 我前几天去医院了解了一下，江明月想再次怀孕的概率。只会微服其微。就算已经确定了，我们怀孕，家家大业大，总得有人继承吧、嗯。我们把所有的希望都寄托在平时身上，他可以不在乎，我不能。所以，江小姐，我希望我不想听，也不会接受。平山，我不希望有一天我们跟温家的关系太过难堪。我会出逃。奶奶，是来找平山的吗？他还在公司。你别喊我奶奶，我是不会承认你的身份。我是特意来找你的。老夫人来找我是要谈什么？要不等平生回来再说。看来平生没有跟你说过他跟温家的事儿了。都已经是过去的事儿了，不会在意。你的事情我是了解。的。这卡里有一千万，就为给你的补偿。拿着卡离开京城。
。奶奶，我和他在一起不是因为钱。我不管你是真情还是假意，我只给你留一个月的时间，好离个职业。但是这个钱，你可以净身。最近你在公司的时间越来越久，是不是公司遇到什么事儿了？放心吧，没什么大事，我能处理。那你欠我的一场婚礼，打算什么时候？我马上给你一张税单了。最近国际项目开展不顺，虽然可以付违约金，但是对公司的信誉和口碑造成了伤害。项目的推进不用提，可是现在就算项目拿下来，这些个董事的立场爱理，项目推行不了。看来是老夫人才出钱。是啊，不急，这件事。也再次感谢在场所有亲朋好友的光临。接下来，我们请新郎新娘交杯酒。好，仪式圆满完成。那接下来呢，我们请新郎新娘到各位来宾的面前敬酒，以表达感谢。有请。他以为你会识趣的离开铁城，我没想到你这么。嗯、温小姐，你大概不知道我们两个共同经历了多少事情，才走到一起。怎么可能说放弃？你知不知道他为什么？公司都乱成什么样了？行行、啊，今天会结束了，走，赶紧送你回家。傅先生刚刚喝醉了，好像上楼梯去了。
，可那真的什么都没有发生。我已经配合你们演了这出戏，离婚协议我也已经签好，放在他的床头了。可以不要再为难他了。我就知道你是识时务的。好，这笔钱你就先拿着，以后不许你再见听谁。那就请你们不要忘了答应过我。你们的感情真的很脆弱。首先，我对你们之间的恩怨不感兴趣；其次，是他没有经住诱惑，不然我也不会选择和你们合作。哼，秦生啊，你要知道他是这样的。你还会那么坚定，拒绝温家李振哥，你就为了这么一个见钱眼开的女人，值得？文清，诸位，你说话的言辞，那不是那样的。不许你这么污蔑他！我污蔑他？你自己好好看看，到底是不是我污蔑他？你哪来的？肯定是你们合成的。这是奶奶给我的，就是为了让你看清她的真面目